Want to become a YouTuber but you are still looking for video editing software? Watch this video and I will teach you how to get two free video editing software that you can use to edit your video. Stay tuned. This is sharing time! What's up mga kavitamin C? Long time no see but now see now. This is Mr. C now and welcome sa ating sharing time. So, ngayon, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung two free video editing software. Yeah, you heard me right. Free video editing software. So, yung ibabahagi ko po sa inyo is free po siya. So, pwede po ninyo siya i-download kaagad at gamitin. Diba? So, gusto ko lang po ito ibahagi dahil alam ko pong mayroon pong mga tao na gustong mag-start sa YouTube or maging YouTuber pero hindi po nila alam kung saan at paano kumuha ng mga video editing software na pwede nilang gamitin na para i-edit yung mga videos nila. So, yun po yung kadalasan po yung katanungan na nare-receive ko po. So, in this video, I'm going to help you where to find those video editing software for free and I'm going to teach you how to use it. So, before ko po ibahagi po ito, please subscribe and hit the notification bell for more updates. So, huwag po ninyong kalimutan po. Sige, so without further ado, let's get started. Alright, so nandito po tayo sa computer po natin ngayon at ibabahagi ko po yung dalawang free software po para sa inyong video editing. Yes, free software po ito ha. Hindi po ito katulad po ng mga ibang software na nagsasabing free pero merong white marker. Kapag i-render po ninyo yung video po ninyo, makikita po ninyo yung brand po ng video editor software po nila. So, ito, wala po itong white marker. So, kapag i-render na po ninyo yung video po ninyo, eh, free na free po talaga. So, ito po yung kagandahan nito. At, um, meron pang mga ibang features na free din na ibinabahagi. Okay? So, ulit, uh, punta lang po kayo sa description area sa baba ng video na ito kasi ipoprovide ko po yung link kung saan po ninyo ma-download ito. So, una, ito po ang VSDC. So, free po ito. Tapos, all you need to do is to click this. Click lang po ninyo, tapos i-follow lang po yung instruction, tapos biglang mag a po siya dito. Alright? So, sa case ko po na i-download ko na po, ayoko pong kasing mapahaba yung video na ito. Gusto ko lang po mapaikli. So, kayo na po yung mag-click nyan. Tapos, mag a po siya dito. Dapat Google Chrome po yung gagamitin po ninyo. Alright, so, ang pangalawa, ang una po, ulit, VSDC yan, ha? Tapos, yung pangalawa is Shotcut. Alright. Alright, so, all you need to do is to click this. Pagkatapos po ninyong bisitahin po yung link na ito, ay, i-click lang po ninyo ito. Tapos, mayroon pong mag a ng na ibang tab. Tapos, magda-download na po yan. Alright. So, paalala lang po, dapat kailangan po ninyo na malaman kung 64-bit ba yung computer po ninyo or 32-bit. Tapos, dapat na transfer na po ninyo yung mga videos po ninyo at yung mga effects po ninyo. Sound effects, yung mga effects para sa videos po ninyo, dapat na na-transfer na po ninyo. Alright. So, Pagkatapos po ninyong ma-download yan, i-install lang po ninyo. I-click po ninyo ito, tapos i-next, next lang po talaga. Okay? Tapos yung shortcut, BSDC, ganun din. I-next lang po ninyo. Kung hindi po ninyo alam kung paano po malaman ang bit po ng computer po ninyo, bisitahan lang po ninyo yung this PC. Tapos i-properties lang po ninyo, i-right click, tapos properties. Tapos ito po system type. Okay? So, 64-bit po sa akin, kaya 64-bit po yung ginamit ko po, yung dinownload ko. Alright, so, puntahan po natin si VSDC. 
sa akin, na-install ko na po ito. Tapos, gusto ko po may pakita sa inyo kung gaano kaganda po si VSDC. Um, actually, hindi po ito katulad po ng mga higher specs na video editor tulad ng Premiere at ng uh, Adobe After Effects. Nasa mid-range lang po ito. So, pero ang kagandahan nito is free. Tapos, pwede po kayong mag-cut. Pwede po kayong magdagdag ng mga transitions. So, ito po yung kagandahan ng VSDC. At lalo pa, na-amaze ako dahil meron siyang free screen capture. Yung screen capture, ito po yung ginagawa ko po ngayon para ma-record ko po yung kabuuan ng, um, ng sharing time ko po ngayon sa inyo. So, ito po. So, wag na po natin patagalin. Gawa po tayo ng project. Sharing time. Alright? So, tapos dapat ma-set po ninyo ito sa full HD. So yung kakaiba, 'di ba? Kapag pupunta po kayo sa sa YouTube, meron pong 1080p, meron 720, meron for pong 480. So dapat ma-set po ninyo yung mga videos po ninyo sa 1080 para mag-appear po siya doon na HD. Okay? So i-finish po natin. Tapos i-click i-click lang po ninyo ito, itong add video. Alright. So, maliit na parang YouTube icon na kulay green. ba? Diba? Tapos, i-click lang po ninyo yung video na i-add po ninyo. Okay. Tapos, okay lang po. Yan. So, na-add na, na po siya. So, ito po yung introduction ko po. Okay, so yan po yung introduction ko po. Tapos next video naman. Ito. Okay. So, tingnan natin. Alright. So, gusto ko pong i-cut ito. Alright, so dapat yung bandang nakabukas. Yeah. So, i-cut po natin. I-right click lang po ninyo. Cutting and splitting. Alright. So, meron po siyang um, another screen na mag-appear. Tapos, all you need to do is to drag this. Alright. I-drag lang po ninyo yung gusto po ninyo tatanggalin. Alright, so gagawin nyo lang po is add marker tapos apply changes. Okay. So, magka-cut na po siya. Ika-cut po nyo yun. Alright, so ika-cut. Tapos i-delete nyo lang po yun. Alright. So, yun lang po yung process of cutting lang po. ba? Diba? Tapos, right click ulit. Right, so, cutting and splitting. Cutting and splitting. Tapos. Alright, so, mayroon pong mag appear po na screen. At, makikita po ninyo yung kulay asul. Kanina, ba? Diba? Yung kulay ganito. Ganyan, kulay asul. Tapos, i-drag lang po ninyo yan. Kasi yung gusto po ninyong part na kung saan ma yung puputulin po ninyo. So, add mark. Kasi po yan. Tapos, apply changes. Okay. So, yan po. Okay. So, okay. Kung gusto po ninyo magdagdag ng sound effects, so, pindutin lang po ninyo itong add sound. Okay. So, actually, mga ka-vitamin C, hindi ko na po ito ma-detalye sa inyo lahat. Pwede na po ninyo ito mag-experiment. Pwede po kayo mag-experiment kung paano itong gamitin. At meron din mga ibang tutorial na makikita po ninyo sa YouTube din. 
Alright, so kung gusto po ninyo lagyan po ng sound effects at mayroon na po kayong na-download, um, yan, pindutin lang po ninyo ito, add sound, tapos ilalagay po ninyo. Um, wait, automatic na pala siya maglalagay. So, i-drag lang po ninyo sa baba kasi para makita po ninyo yung timing. Okay. Alright, so yun po yung sound effects ko po. Okay. Mas maganda kasi yung nakaseparate na yung yung sounds talaga. Kasi bulk, yung pag-download ko po ng sound effects na ito is naka-bulk po siya. So, lahat po sa isang um, andun yung sounds eh. Tapos, na. Patinggan po natin. So, ganun, ganun din. Ganun din yung mangyayari sa cutting and splitting. So, at marker lang po kayo. Alright, tapos apply changes po. Okay. Tapos, pag apply changes po ninyo, makikita po ninyo na split po ng tatlong parte. So, i-delete lang po ninyo yan. Tapos, alright. So, para mapahaba po ninyo, i-click lang po ninyo itong plus sa banda dito. Alright. So, alright. So, yung pag-edit po ng volume po ninyo is nandito po banda sa mayroong right panel po ninyo sa properties windows. Ita down lang po ninyo yan. Alright, so para hindi mabigla yung mga mga viewers nyo. Diba? I-cut natin yan. Ito, add marker, apply changes. Okay. Tapos, ayan, so na po na. Alright, so yan po yung example natin sa VSTC. Uh, para ma-produce po ninyo yung video po ninyo, is punta lang po kayo sa export project. Tapos dito sa to, dito, sa to movie or sa quick time. Kasi mas maliit po yung, yung file size po niya para mas madali po ninyo ma-upload yan sa inyong mga YouTube. Tapos, pagkatapos, i-click po ninyo yan, itong export project po. Alright. So, sa so pag-export project, continue. Tapos, makikita po ninyo na meron po siyang percentage. Alright. So, ipopost ko po ito para matipid po yung oras. Alright, so na-convert na po, na-render na po yung videos po natin. Alright, so okay po natin, tapos close po natin ito. Alright, so para makita po ninyo yung, kung saan po ninyo makita yung videos na ginawa po ninyo, is punta lang po kayo dito sa videos po ninyo. Alright. So, sa videos area. So, ayan. Na-produce na po siya. Tingnan po natin. Alright. So, maganda po yung pagka-produce po niya. At walang problema. Diba? Alright. Alright. So, 
mag naman din yun shortcut sa desktop po natin. Pero sa akin, inani, ginawa ko kasing um, nag-uninstall, nag tapos hindi nag-appear, pero na-install ko na po ulit. Alright, so ito po yung itsura po ng shortcut. So magsimula po tayong gumawa ng project. Project name, share it, share time, pala. Start. So, yung pagkakaiba lang po dito kay kay Shotcut, um, konti lang po yung features niya. So, kung gagamitin po ninyo ito sa, sa pag-video editing po. Alright, so para po sa kaalaman po ninyo, si Shotcut is para lang po talaga for cutting video files. Alright, so, pero meron po siyang timeline na katulad din kay... BSDC. So, yan po yung kagandahan nito. Pero, yung features po ni Shotcut is kakaunti lang po talaga. So, all you need to do is to um, open file. Dito po. Open file. Tapos, puntaan po ninyo yung folder again. Kung saan po nakalagay po yung mga videos po na inyong i-edit. Alright. Or, tas yung logo. Alright. So, medyo lagi po kasi dalawang video editor yung nakaran sa computer ko po ngayon. Alright. So, pagkatapos po ninyo ma-open file po at nag-click po yung video ninyo, gawin po ninyo is punta po kayo dito ang banda sa playlist. Tapos, i-plus po ninyo. Alright. So, manob na sobra na marahang marah na. <laughs> Alright, so ito pagdagdag po sa playlist po ninyo yung video na yan. Alright, so para ma-edit ma po ninyo, i-drag lang po ninyo dito, banda, yung video na yan. Tapos kung gusto po ninyo magdagdag ulit, um, open file ulit, tapos ito. Alright. Alright, so, tapos pagkatapos ninyong ma-open ma file ulit, i-click lang ninyo ito ulit yung plus sign at i-drag na naman. Alright, so, wait lang po ha. Kailangan po natin mag-add video track para mailagay po natin si video number 2. Alright. So, lang, yan lang po yung kagandahan po nito kasi malaki po yung timeline niya. Katu hindi katulad ni BSDC. Pero ito, sulit din. Pero yung feature po niya, um, cut lang po talaga at wala po siyang, sa pagkakalam ko, wala siyang transition. Kaya kung ga, ito po yung gagamitin po ninyo si Shotcut, dapat yung transition po ninyo is yung manual transition yung ginagamit lang sa sa camera. Yung i-cover ninyo yung lens, ganon yung transition po ninyo. Tapos ikakat lang po ninyo dito. So, um, gawin po natin na cut lang po. Yan. Tapos yung cut, ito po yung split. Alright. Split natin. Tapos, hanap ulit na kung saan gusto niyo i-cut. Yan. Cut ulit. Tapos, delete. Tapos, yan. Cut ulit. Alright, so Add tayo ng video track Para may lagay po natin sila sa taas Alright, so Lagay tayo ng sound Print file ulit Ito po 
So, mas madali po mag-cut po dito. Alright. So, tapos i sa playlist, plus na po ito sa add source. Ayan. Ayan. Alright. So, hanapin po natin yung Alright. So, yan. Yan yung pinakagusto natin. Yung parang joke-joke na Yan, tapos ito ulit para ma-speed. Alright, so para po ma-lesser po yung volume po ng videos po ninyo, para or yung mga sound effects po ninyo para hindi po mabingi po yung, um, yung mga audience po ninyo, i-click lang po ninyo ito. Yan, click, tapos punta po kayo sa filters. Right, so pagkatapos po may click po ninyo yung filters, may lalabas po dito. Tapos i-plus lang po ninyo yan. Tapos hanapin po natin yung gain volume. Alright, so ito. Alright, so pwede po ninyo lower po yung volume niya. Para hindi po mabingi po yung mga audience po ninyo. Alright, so yan po. Sa negative 15 po. So, so, yan guys, um, i-lower lang po ninyo yung volume po sa 15, huwag lang po lag lalagpas ng 20 kasi parang wala na talagang sounds. Alright, so, um, nagbabag po yung, yung computer ko po dahil dalawa po yung video editor po na nagraran po in ito ngayon so export po natin yung ginawa po nating video so i-click lang po itong export nito ito po tapos at hanapin i-click po i-export uh, natin po yung mga windows po ulit click lang alright so click po natin yung export tapos palakihin po natin tapos yung preset dapat meron kayong H.264 alright, so kung wala po kayo nyan ito po, pwede po itong YouTube alright so pwede para makakuha po kayo ng H.264 kasi ito po yung um, lower resolution po pero yung high, high quality din sya um, ito po yung dapat gawin ninyo yung piliin po ninyo. So, para makakuha po kayo, mag-download mag po kayo at mag-install po ng quick time. Okay? So, export file po natin. Tapos, stop. Tapos, video editing. At, save natin. Tapos, mag na po yan. Okay, so hintayin lang po ninyo na matapos yung rendering time po niya. Alright, so ito na po, natapos na. I-X na po niyan. Kung gusto po ninyo, i-save po yan para sa akin. Ayun, ayun na po i-save. Tapos, punta po tayo kung saan po natin na render so na po yan, mp4 so yung mp4 po yan po yung um, pinaka maliit na format para po sa videos para may mas madali po ninyo ma-upload guys so yan na po yung resulta mm, guys, ganda <laughs> madali lang po talaga para sa akin, sa dalawa um, mas madali gamitin po yung shotcut Pero mas maraming feature po yung BSDC po natin. Alright, so kung meron po kayong katanungan, you are always welcome to comment down below sa mga question po ninyo at magre-reply po ako para makatulong po sa inyo. Yan! So, hopefully nagustuhan po ninyo yung video po natin ngayon. Kung nagustuhan po ninyo, don't forget to share it. Don't forget to subscribe and don't forget to hit the notification bell for more updates, for more video, for more sharing time. So ulit, ito po si Mr. C now. Bye-bye.